生吧。哎呀，对不起，对不起，对不起啊！来，我来，来，我来，哎、我来，我来。刘主任啊，王娟啊、哎，我代表松原镇医院的全体职工向你表示祝贺。哎呦，啊、谢谢谢谢、啊。你看看，王娟啊，女儿已经成凤了，这儿子肯定也成龙啊。谢谢刘主任的吉言呐、啊。呃，黄林啊，你为你们老黄家争了气，也为咱们松原镇医院争了脸啊。哎。黄林可是咱们松原镇的第一个少年班的大学生啊！我们向他表示祝贺，表示祝贺啊！哎，琳琳呐，琳琳，哎，你跟领导、跟老师还有刘主任说几句告别的话吧。啊，对啊，那黄林啊，给大家讲几句啊，讲几句，来来来。哎，干什么呢？你不会这样会死人吗？我救不过我怎么办？怎么样？我要谢谢领导对我的关心，还有老师的栽培，以及大家。对我的帮助，我马上就要走了，可我有一个请求，希望大家能多多照顾我的妈妈，拜托大家了。哎，黄丽啊，瞧你说的，你放心吧，你妈有任何事情，我们都会照顾的。以前我们之间有些误会啊，不好意思啊，呃，今后的事儿啊，都包在我身上了啊。啊，谢谢刘主任。不谢不谢不谢。琳琳呢？你看，快上车了。跟哥哥姐姐们也说几句话吧。啊，嗯，来，姐、哥，我马上就要走了，你们一定要替我好好照顾妈。嗯，你就放心吧。嗯，嗯，哎，哥哥姐姐们，是不是也要跟妹妹说几句告别的话呀？哎，玲玲，你一定要记住，人应该突出，与众不同才会出众。嗯，谢谢二姐。嗯，玲玲，你走出了大山，就要汲取新的力量。姐，我知道了。过去的无需频频回首，将来的却必须要常常仰望。好，我理解哥的意思。哎，哥哥姐姐，你们明年也要高考了。对啊，在大学等我们。嗯，我一定在大学等你们。好了，该上车了，快走吧。妈，黄磊同学，时间差不多了，该上车了。啊啊，走吧走吧，黄总黄总，路上要小心啊，玲玲。哎，到学校要学会照顾自己啊。同学们再见，走吧。再见。再见。再见。再见。再见。行了，别过了。我姑姑长怎么了？再见。再见。上车吧。再见了。再见，黄磊同学。一路平安。再见了。那审计什么呀？不就是考上大学了吗？要凭我的智商，他还没我考得高呢。你吹什么牛啊？就他智商高什么呀？我肯定能比他考得高。回去，回去，回去，回去。琳琳，再见，再见，再见，再见。这是我的位子，您坐错了吧？哦，好，对不起，对不起。哎，叔叔，您拿东西了。叔叔，小姑娘，那东西是留给你的，你放心吃吧。这是什么意思啊？这是。叔叔，林林，注意身体。好嘞，同学。再见。再见。再见。再见。同学们，回学校吧，走吧，走吧，走了。啊，你们也回去吧。哎，妈还要到医院上班呢。啊，我有个事找你。哎呦，好，你们先回去吧。你们走了啊？哦，回去吧。快，再见。哎，哎，主任，今天我准你一天假，你家里事儿多，该忙什么你忙去。如果你急等钱用的话，我给财务打声招呼，你先支取一些。谢谢主任对我的关照。我如果真有急事的话，我会再来麻烦主任啊。我上班去了，我今天中班，现在还没迟到。哎，王娟啊，过去确实有很多得罪的地方，难不成你还记着？啊，呃，主任，我这个人呢，从来不记事的。不记事就好，不记事就好啊。哎，好好好。那好，那我就先走了。哎，好
他今天怎么像变了个人似的？我就没见过你这么没出息的。哎呀，行了行了，我跟你说的话你可要记住了。你这样头发碎了，千万不能心软，你听见了吗？你给我回来，回来！哎呀，你就这么点胆儿啊？我们这趟为什么回来？你可别忘了。哎呀，我这心里头有数。哎哎哎哎，往那边，往那边，办事去吧。哼，跟老师说，叫他放心，到月底啊，肯定把学费都给你们交上啊。你也别太辛苦了，妈啊！啊，好，快走吧，读书要上心啊！马上就要高考了，回去吧，妈。妈，再见，再见。嗯。啊，阿娟，哎，孩子们都走了啊。哦，对了，学费够了吗？不够，我这儿有。够了。你手头也不宽裕，画画能花多少钱呢？哦，对了。这个给你，这是九叶黄花草，听说是专治头晕病的。哎，这不是长在云雾云雾山上的吗？啊，是啊。犯得着爬那么高的山吗？呃，是，呃，是黄林让我交给你的。林林？呃，是啊。那天林林找到我，要我把这个转交给你，但是我答应他不说出是他采的。可是我，林林上云雾山了。那他，那他脾脏破裂，肯定是，是因为从山上摔下来的。啊、呃，是啊。呃，他让我交给你，还有其他的意思，给我一个机会，一次，一次接近你的机会。瞧这个孩子。啊啊！哦，对了，阿杰。啊。我又有一条赚钱的路子。哦。咱们这儿啊，再造一条公路。造公路需要石子儿，那工程上的人说啊，把石头砸成石子儿，一个立方能赚二十块钱。我想以后白天啊，我要有空，我就帮你骑几趟三轮车，到晚上我砸石头。这事儿啊，论立方算钱，砸多少算多少，多劳多得。只要有力气，又不要多少技术，好，帮我也把门报上。啊，其实这应该是男人干的活。二位聊着呢啊，慢慢聊啊，我可以等着。啊，慢慢聊，我可以等会儿啊。志清哥，啥时候回来的？哎呀，实在是对不起啊，这回回来没给你预先打个招呼。你看这不，冲撞了吧？啊，志清哥，外边咋样啊？还回去吗？你不是巴不得我赶快回去吗？哎，志清哥，这我告诉你。这回我回家办点事儿，办完了事儿我马上就走，哎，绝不会耽误你们。哎，你，你别话里带着刺啊，人家龙大海可是老实人呢、啊。哎呀，阿娟呐、啊，你就知道替他说话，他老实人呐、啊，这老实人天天找女人搭讪呀、啊。这画家也是文化人，哎，我说这位大画家，你那画。能卖钱吗？啊、哦，我这作品还没跟市场接轨呢。哟，别酸了，那不卖钱就是不卖钱，什么市场来接轨的都没用啊。黄志清，你别把话扯到人家身上啊。好好好好好，我跟你说，这回我回来是要找你办点事儿。呃，那你们先聊吧，我我先走了。<笑>好，我看你不像是回来探亲的吧。呃，我这次回来就是想跟你商量个事儿，想把这个老房子给卖了。什么？你要卖房子？是啊，我在南边开了家店，急需资金呢、啊。不行，这房子是我跟孩子们安身立命的地方。哎，以后你别着急呀、啊，这不是商量吗？啊，咱不全卖，卖一半啊。这卖房子是谁的主意啊？我老婆呀。哦哦，我现在的老婆。是回来住的事儿，你知道吗？不就是想把这个房子卖掉的钱拿出去用？不行！哟，这邪了门了啊！
我老黄家的房子，我都做不了主了啊！做不了主正常啊，你离婚协议书上是怎么说的呀？协议归协议呀、啊，啊，这做归做啊。你想耍无赖啊？哎呦，你现在骂我什么都行，那无赖就无赖了。不过我告诉你，这回我回来呀、啊，我不能空手而归。嗯，那我就送你三个字。嗯，哪三个字啊？败家子。那，你是一点都不能通融了啊？不能通融。我告诉你，这房子。是你家孩子们的根，是你们皇家祖宗眼睛盯着的地方。黄志清，你回来第一件事情就是卖房子，这房子里还有你的妈妈呢，你怎么就没想到去看看你妈妈？好好好好好好好，我去看看她啊！败家子。妈，我回来了。回来卖屋？不，呃，回来看妈。我没你这个孝顺儿子。哎，嗯，妈，你真是……你什么也别说了，你在这离婚协议上把房子归给孩子他妈和孩子，你就是不认这个协议。我还活着，房子是我的，我死之前立个遗嘱。也不会把一砖一瓦归在你的名下，妈，你，你就那么狠心呢？我不狠心，我是为你着想。有一天你在外边混不下去了，回来了，说不定呢，这还会有人收留你，给你一间偏屋，让你遮着风挡挡雨。你要是把房子卖了。那个时候，你连遮风挡雨的地方都没有了。妈，你怎么把我这儿子看得那么没用啊？我倒是真希望你能衣锦还乡啊！真有那么一天，你就在这所房子的旁边再造一套房子，光大你祖宗的脸面。吃祖宗饭的男人，不算一条汉子。这，走吧。我不想再见到你了，哎，妈，那您多保重。儿子走了，哎。来来来，羊啊，来，来来来，吃菜啊，过来呀、啊，羊啊，羊啊，你们生气了，都不理我了，你们是我陪嫁带过来的。我不能让黄志清把你们给杀了，拿去下酒喝。我还骗他说，把你们给卖了。杨啊，杨啊，我现在实在是没有办法呀。孩子们学费要交，婆婆的医药费，这一家大大小小要开销。我真的是走投无路了，我只能想到把你们给卖了，杨啊，我这是最后一次为你们吃草了，不要怪我，不要生我的气，你们到了新家可要听话啊，阿娟。哎呦，阿娟，大海啊，又遇到什么难事了？孩子们的学费好久都没交了
他们在课堂上上课也不得安心。这样吧，我这儿还有二百块钱，我去拿。我欠你的太多了。我欠你的更多。那我问你，你，你为什么对我这么好啊？你为什么总是出现的这么及时啊？难道是为了你？阿娟。你听我解释，阿娟，我实话跟你说了吧，我知道琳琳不是你生的，是暴雷的。我知道你付出的太多了，你对琳琳付出了这么大的心血，给予了这么多关爱。阿娟，你太伟大了，太善良了，我，我真的不知道说什么好。在这个世界上，善良的人有权得到别人的关爱和帮助。我。哎我说，你们这俩人儿的，那谈情说爱也不知道挑个地方啊。你，你看看这。哎，我说你。哎，我说阿娟呐，你不是跟我说把这羊给卖了吗？你怎么也学会骗人了啊？这羊是我的。好好好，今天我不跟你计较这种小事，咱们谈点大事啊。这房子的事儿怎么说？嗯，现在没空，有空再说吧。好，那。我就等你的准信儿啊！你们俩在啊啊！<笑>当初分手的时候，答应人家的，这房子孩子归人家，这协议就这么签的。哎呀，谁让你签协议的？嗯、哎，你说你当初不是你说的，他只要同意离婚，什么都答应他，然后咱们俩到南方去开个小商店，做个小买卖，一切都会好起来的。你看看这现在这……哎，你以为那么容易呢？啊，你个大老爷们儿，一点本事都没有。手不能提篮，肩不能挑担，两不良又不幼的，就你这点本事啊，喝西北风都呛得你脸红。你说吧，这老屋到底卖不卖？哎呀，哎呀，你给我说清楚，这这个老屋你到底卖不卖啊？这老房子的主，我现在做不了。哎，这主你做不了。你还是不是男人啊你啊！啊，我问你，我把我男人蹬了，我那个家我也给扔了，我图什么呀？啊，你说，我图你什么呀？我图你这个人，你个半老头子。我图你钱，你分文没有。我真是瞎了眼了。你说你家？有什么家传宝贝？可到三百亩，现在在哪儿啊？全都是骗人！你这个骗子，你是个大骗子你！哎呀，你小声点儿！哎呀，你给我小声点儿，这外面有人，他影响不好。哎呀，黄志强！好了，好，坐坐坐坐坐坐下吧。今天把门打开，咱把话说亮堂了。你这个老屋到底卖还是不卖？卖，谁说不卖呀、啊？卖，卖。那好，哎、好,好，现在就去、哎。老娘陪你去，走了。你给我坐下，你给我坐下。哎呀，你别再顶我了，你给我坐下。你这人怎么这么急性子呀？啊？你想想看啊，这卖房子卖地是卖萝卜卖青菜呀，推到菜场上这么一吆喝就卖了啊？它很复杂。那你说怎么办呢？哎，你听我说啊，哎，咱们要卖这个老屋子，哎，那就得先找个买主。哎，你说说看，这没有买主，你卖给谁去啊？你想想看，是不是这么道理啊？啊？哎，对了，这大街上不是有中介公司吗？什么中介？我们过去挂个牌。什么中介公司啊？哎呀，我们去挂个牌走。挂牌？挂什么牌、啊哎？就是成交交款一条龙服务。嗯，就像那个，哎
就像那个，像什么呀？嗯，你说呀，就像拉皮条。<笑>三句话不离老本行。<笑>哎呀，走走走走走走，哎，包别忘了啊！哎，你快点，快点，快来来了来了。挂牌可以，但要出示双方的身份证和结婚证。哦，身份证我们有，我们现在就可以给你。那干嘛还要结婚证呢？那是因为房子售出以后，万一有一方说不清楚，那是挺麻烦的。哦，结婚证有没带？那请问你们有没有带产权证材料呢？哎呀，你怎么这么麻烦呢、啊？要你们带产权证材料，是为了证明卖房子的人与被卖方是不是一致性。哎呀，这些我们也不懂，没带。而且在挂牌之前呢，我们还要看一下您的房子，了解一下房子的现状。哎哎，我说你是不是把我们当成骗子了啊？先你这。这是我们的行规。哎，你说这这这……哦，好好，行行行，那咱们先看房行不行？好吧这个老屋子，哎呀，这可是有了年代的老屋子了，典型的江南风范，大宅门院，好大的气派呀、啊！你别只顾了说这些东西，我是想问你啊，我们这个老屋子出手的话，难还是不难？哎呀，不难不难，这样的老房子上哪儿找去啊？那就是说呀，这老屋子可以值十万八万的了，应该没有问题。哎，我说，我们这房子啊。不在镇上能卖这么多钱呢、啊？这你就不知道了。现在的人呢，把这样的房子买去，嗯，变成文物古董，那该多值钱呢？那你还不赶紧挂牌啊？啊，你们想挂个多少价呀？呃，挂个十万吧。啊，我觉得如果急于脱手的话，就挂低一些，因为低一些好走。嗯，那挂八万吧。行，大妹子，你是卖房啊？还是买房，卖房，这就奇怪了，怎么有人把人家的东西拿出去卖，还十万八万的，说的跟真的似的。当然是真的了，这房子跟你挨得着吗？哼，当然挨得着了。你是这房子的什么人呢？我是这屋子的主人，可不是谁说是主人就是主人呢。那你是这屋子的什么人呢？我是这房子的主人，是不是这屋子的主人，也不是你说了算的。大妹子，我知道你是谁。你如果识相识趣，就请你立刻走人。你，黄志清，你告诉老娘，也告诉这个发狠的女人。究竟谁是这老屋的主人？你说，你说呀，说，说，他是这老屋的主人，还是我是这老屋的主人呢、啊？你们，你们俩都是，又都不是。什么叫都是？都不是啊！哎呀，你说呀！啊，你是，你是还不成吗？哼，怎么样？真的假不了，假的也真不了。一山人物的二胡，我胡汉三又回来了，我回来卖房来了。你听着，看你和他曾经是夫妻，好，这房租我就不收你的。黄志清，你说话可要对他负责任啊！你跟他说清楚了，这屋子到底谁是主人呢？就说真正的主人啊，这房子、啊。那是我们老黄爷传下来的，真正的主人，那是我妈，还有我，还有黄卓和黄杏。你，你再说一遍，你
你再说一遍。我再说一遍，就再说一遍，我黄志清是老吴的主人。这不就结了吗？他黄志清是这老吴的主人，我是他黄志清的老婆，这理所当然就是这老吴的主人呢。不错，你曾经是黄志清的老婆，现在呢？现在离了。你曾经拥有的，现在没有了。哎，我以前没有的，现在有了。愣着干什么？还不挂牌去啊？谁敢挂牌？你们这不是叫我为难吗？挂牌必须出示手续，口说无凭必须出示有效证件。你听见没有？你可以出示你的，因为啊，嘴巴长在你的嘴上，但是空口无凭，你必须出示你的有效产权证件。他就是有效产权证件。他怎么就是有效产权证件呢？他生在这里，他长在这里，他姓黄，他是他们老黄家祖传下来的，这房子是传给他的。哼，大妹子，我要说一句，让你心里头听着不舒服的话。这黄志清啊，他是生在这里，长在这里，他也姓黄。这黄家老屋，祖上的确是传给他的，但是。他自己放弃了，从娶了你这个女人开始，他就自动的放弃了这个老屋的权利。你胡说，这不可能！你告诉老娘，这到底是怎么回事？你告诉老娘，这到底是怎么回事？谁是老娘啊？哎呀，妈，你怎么出来了？啊，谁是老娘啊？有我这个老不死的站在这儿。谁还敢在黄志清面前口口声声说自己是老娘？妈，这就是你后来娶的女人啊！改改过叫妈呀！去，不用叫了，我已经说过了，你已经不是我的儿子了。哼，你说他不是你儿子，就不是你儿子。他是你身上掉下来的肉，他身上流着你的血，他姓的是你们老黄家的黄。哦，这么说，你还想认我这个老不死的婆婆喽？你不嫌我们家穷啊？啊？什么叫嫁鸡随鸡，嫁狗随狗啊？我生是这屋里的人，死是这屋里的鬼，我认了。那好，这个家，你来养，我来养，我凭什么养啊？谁来养我呀？黄志清，哎，把这个女人领走。哎，咱们走啊，走啊，走啊！黄志清，你，哎呦喂，哎呦，哎呦，你这个野女人，我儿子从小我都没舍得打他一巴掌啊，你竟敢在我老太婆面前打我儿子，我跟你拼了！妈，哎、妈，你管好你的女人！哎，妈。别生气，妈！黄志清是一个不争气的儿子，快到屋里去！大点声告诉他们，妈，这个老吴究竟是谁呢？我到底有没有份儿？我来告诉你吧，这老吴是我的，是孩子们的，我们不会卖，因为上有老，下有小，我们需要一个遮风挡雨的地方。不过你要是来做客，可以请屋里坐，我给你倒茶。你想住一宿，我也可以给你腾房间。你不要再说了，我现在要的是产权，我就要卖这房子。我也老实告诉你，我现在急等着钱用。你急等钱用，哼，我或许比你更急等着钱用呢。我那三个孩子啊，学费还没有着落呢。你不要给我说这些，你不要把话扯远了。我现在就卖房子，你没有这个权利。我怎么没权利？黄志清，当初咱们离婚协议书上是怎么说的？你说，你不愿意抚养孩子，你不愿意赡养老母，所以你放弃了这个老屋的权利，是不是这么说的？他又不是傻瓜，他不会这么说的。
这么大的房子，他会放弃掉，空口无凭。来，离婚协议书，拿去看看吧，这上面写的清清楚楚。我给你撕了，我给你撕了，我给你撕了，我也让你口说无凭。撕吧，狠狠的撕。撕碎了也没有什么，这是民政厅里打印的，有存根。黄志清，你这个离婚协议书，是不是这么大的？这、这、这不是当初你这么说的吗？说只要他肯离婚，什么都可以依他吗？我叫你依他，我叫你不要这房子。黄志清，你这个王八蛋！骗子，你们全都是骗子！哎，搞了半天，你是被骗了，那我也被骗了，那我走了。你走，我没有，我没有，你们大家都别想有！哎哎哎哎，你你你这是干什么呀？哎呀哎哎，我我家的太太，哎呀！哎呀是什么人？我是镇医院院务办公室的主任。医院办公室主任不管你医院的事儿，你管这个事儿干嘛？不关我的事儿。哼，他王娟是我们单位的职工，我不允许任何人对他有任何的伤害。你走不走？不走啊？好，不走我就打幺幺零报警。哎，别别别别别别，啊，千万别！哎，别别别！哎呀，我不走。人家都要叫警察了，还不赶快走啊！你,你这个窝囊废！主任，你……哎，王娟，你怎么？这，这是怎么回事啊？哎呀，真亏了您来了。怎么，找我有什么事吗？呃呃呃，也没什么事。呃，我听我们家品人说，你们家孩子上大学。学费还没凑齐呢，啊，这不，呃，这我是一点小意思，表示我的心意啊，我我我我怎么能拿您的钱呢？哎，王娟，你就不要推辞了嘛。我知道以前我对你照顾不周，今儿这一来嘛，是表示我的歉意；二来嘛，这是我一点点心意啊。哎，不行不行，收下收下，主任主任收下嘛。有什么事啊，到办公室找我啊，我先走了，走了啊。再见，再见，啊，再见。这是怎么回事啊？嗯，这黄志清回来要卖这间老屋，我不让他卖，他女人就在这里撒泼，结果就成了这个样子。大海，你说我这个人是不是无赖呀、啊？谁说的？我敢说这话的人才是无赖。我本来也有一间老屋，孩子他爹生病以后一病再病，死了之后呢，留下了一堆债，我就把老屋给卖了。我嫁到这里，虽说我没有带来什么财产，可是我也没有带来债务啊。我嫁到这里，是看中他们，是书香门第，我不是冲着这间老屋来的。所以我嫁到这里之后，一心想相夫教子，伺候婆婆，把几个儿女抚养成才。没想到黄志清他变了。
变得完全不像以前的黄芷清了。我是看错他了。我既然走错了一步，可那些孩子我是认的，但是，我绝不会卖这栋老屋。我绝不会。阿娟，你做的对。哦，我差点忘了，这些钱你先拿着。明天到学校给孩子把学费交了。好，他们就要高考了，不能让孩子们在学习上受到委屈。啊，是啊。哦，对了，刚才啊，刘主任也拿来一百块钱。他在医院里一向看我不顺眼，怎么会给我一百块钱呢？开门呐！哎，黄日清，你这房子到底要还是不要？要啊，我比你都想要。不给房子就给钱。给钱？对呀，没房子就要钱嘛。哦，对了，好像。我听说孩子他妈明天要到城里给孩子交学费。哎，那咱就把他那学费给断了。哎哎哎，你可别别胡来啊！姐，姐，哎哎，来来来来来，听我说啊啊啊！你们两个明天啊就在那条路上躲在树后，只要黄志清他前妻一过去，你们互相拍巴掌，一起出来。好，好，好，好，好，别忘了啊！好，好，姐，我们走了，走吧。你在这偷听什么呀？我已经跟你说过了，那老屋不能卖。你，你怎么还这么犟啊？我就是靠这种犟撑过来的。我可告诉你，这老屋不能卖。那老屋是孩子们的根呢，无论他们将来到哪儿，就是到了国外，他们就是风筝，那根线是被老屋给牵着的。这老屋一卖，这个家就散了。那能怎么样？咱们不全卖，卖的两间三间的啊？不行，除非孩子生病。除非孩子交不出学费。哎呀，你又是学费，你一脑门子就是读书、上学、上学、读书。他们都已经长大成人了，现在应该让他们找工作，挣完钱报答咱们。总总不能老花钱花钱，你要学会让他们挣钱。你这人呐，真是……你这是，这是做爹说的话吗？这……哎，你干嘛去？去学校，给孩子们交学费。交学费。那咱们这么着吧，老吴，咱先不卖，你呀、啊，先把那个钱呢折给我一点啊！我现在可真是急等着用钱呐、啊。你呀、啊，是急等着钱用，你抽烟急等着钱用，你喝酒急等着钱用，你打麻将还急等着钱用，你就没有想到孩子们急着交学费，那才是正事啊！志清啊，我身上是有两百块钱，是为了给孩子们交学费的，否则。我也会匀给你一点，但现在不行。阿珏，我现在知道你身上有钱，你就不怕我抢？哼，你总该听说过吧？戴厨的母鸡，黄鼠狼见着都怕。哎，就就为这么点钱，你能给我拼命？不会吧？我不是为了钱，我是为了孩子。不错，我是有两百块钱。那是孩子们交学费的钱，那就是我的命。别说你一个人了，你就是条狼，我也不怕。你看，你看，你看，你把我比成什么了？我黄志清不是畜生，我我也不会拦路抢劫。你也知道我没这胆儿。不过我也要忠告你啊
，你不能老是拼着命的让他们读书、读书再读书，那没必要，大可不必。我也告诉你一句话，知识也是命。如果孩子们不是读书的料，我也不会勉强。三百六十行，行行出状元。可是孩子们呢，个个都是好成绩，我这个做妈的不能不成全。哎，哎哎，阿娟，你你给我回来。你给我回来！干嘛？回来！回来！你还真的想抢？你真的想抢？不不不不！前前前面，嗯，前。哎。哎，可真是狭路相逢，冤家路窄呀、啊。我曾经听人家说过“狭路相逢”，没有想到还真有狭路相逢的事。<笑>那你还那么震惊？哼，我又没做亏心事。你占了人家房子，还说没做亏心事？哦，黄志清要卖房子，是你出的主意吧？<笑>是啊，那又怎么样？你不给房子，就得给钱。哼，我有钱，就不给你。这。可由不得你了，哼！哼！你们不许胡来！这一带几十年了，还没有人敢大白天拦路抢劫的事，你们影响犯法呀！哎哎，你吓唬吓唬就行了，别玩真的。我只要钱。哎，你不给房子就给钱呢？我一毛钱都不给你，就不给。给钱呢？啊？你们干什么？住手！干什么？放！你们干什么？你们敢？别乱来啊！你们犯法！你们！住手！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！干什么？你们来！啊！大海！哎呦，出人命了！大海，救命啊！快快快！走走走！救命啊！救命！大海，你没事吧？啊，救命啊！没关系，大海。头还疼不疼啊，大海？啊，没事，没事，没关系。王娟，哎，主任。呃，怎么了？这，呃，是你丈夫啊？啊，不是，不是。哎，呃，同志们，同志们，来来来，看你们看啊，这才是真正的救死扶伤，真正的不是亲人，胜似亲人。这是我们医院的王娟，一个普通职工的高风亮节。啊，你们一定要抓紧时间治疗，用最好的方法，最好的药品，最一流的服务啊！谢谢啊！啊，不用不用不用，这是我们医务工作者的职责，也是被你的精神所感动啊。呃，王娟啊。病人医药费怎么样？病人家属能解决的就解决，不能够解决的，医院可以酌情减免了。啊，谢谢主任。啊，还有啊，有什么困难可以直接到楼上找我，咱们都是这么多年的同事了，就不要客气了啊。呃，啊，对了对了，那个，你如果有空的话，可否到我办公室去一趟？啊，有空，有空。我是说有空的话。啊，呃，各位啊，那你们就抓紧时间治疗吧。啊，哦，好的，哎哎，主任。哎，幸亏你及时赶来。我出去写生，没想到碰到这种事儿。他们想抢钱啊？嗯。有没有抢走？没有。这帮人心真狠。不好意思，啊，把你给连累了。哦，这倒没什么。你是不是认识他们？哎，认识。走，我们报案去。哎，别，别别别，算了，过去就让他过去吧。哦，主任找我，我去去就来啊。